ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ജി ഐ എസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കും പിന്നെ മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ പഠിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വരുന്നൊരു ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഇതോടെ നമ്മൾ ജി ഐ എസ് മൊഡ്യൂൾ കഴിയും കേട്ടോ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ജി ഐ ജി പി എസിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ടു ഡി പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ത്രീ ഡി സ്പേസ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഒന്ന് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ജി പി എസിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഏർത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ഒക്കെ പറ്റി നമ്മൾ ജി ജി പി എസിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം മറ്റേത് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് നോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് വൈ രണ്ട് വാല്യൂ അറിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ഗ്രാഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ എ കേവ് സർഫസ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് അതിൻ്റെ കേവ് സർഫസിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏർത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏർത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണം എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും അറിയണം അല്ലേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഏർത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഡ്രോൺ ടു ദ പോയിന്റ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഇത് നോക്കിക്കേ ഇത് ഏർത്ത് സെൻ്ററിൽ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റർ ഉണ്ട് ഇക്വേറ്റർ സീറോ ഡിഗ്രിയിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഒറിജിനൽ ലൈൻസ് പോവാണ് അല്ലേ ഇതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അലോങ് ദി സൗത്ത് പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്തിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഗ്രീസിലാണ് പറയുക അല്ലേ ടെൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രീസ് ഡിഗ്രീസിലാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്നും കൂടി വിളിക്കും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പാരലൽസ് എന്നും വിളിക്കും ഇക്വേറ്ററിന് ഓരോ പാരലൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പാരലൽ എന്നും കൂടി വിളിക്കും ഇതാണ് എന്ത് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അടുത്തത് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈം മെറീഡിയൻ നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇക്വേറ്റർ ആണ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈം മെറീഡിയൻ ആണ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആംഗിൾ പോവും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സൈഡ് കൂടി ആംഗിൾ പോവും ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ മെറീഡിയൻ എന്നും വിളിക്കും അപ്പം ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പാരലലും ഉണ്ട് എന്താണുള്ളത് പാരലലും ഉണ്ട് മെറീഡിയനും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ഏർത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് ഏർത്തിൻ്റെ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഗ്രിഡ് ഓരോ ഗ്രിഡായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഗ്ലോബിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രിഡായിട്ട് അല്ലേ അത് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏർത്തിൻ്റെ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർത്തിൽ ഒരുപാട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഏർത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പറയുക
ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്തും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റും ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എർത്തിൽ പൊസിഷൻ പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാപ്പ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസ് എക്സിൽ എവിടെ എത്രയാണ് വൈയിൽ എവിടെയാണ് എക്സ് ആക്സസിൽ എത്രയാണ് വൈ ആക്സസിൽ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എത്രയാണ് റെഫറൻസ് സീറോ സീറോ അല്ലേ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തന്നെ നമ്മൾ നോർമലി വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫ് തന്നെ ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ജോഗ്രഫിക്കും പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റഡും രണ്ടും മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് മാപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്വെറിക്കൽ എർത്ത് ഇൻ ടു എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ എർത്ത് അല്ലേ ഈ എർത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലോബായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ എർത്ത് ഫുള്ളൊരു ഗ്ലോബ് എടുക്കുക ആ ഗ്ലോബിനെ നമ്മൾ അടിച്ച് പരത്തി ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു മാപ്പിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ പറയുന്നതാണ് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫെറിക്കൽ എർത്തിനെ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ഗ്ലോബിനെ നമ്മൾ ഫുൾ അടിച്ച് പരത്തി ഒരു മാപ്പാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഇതിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഈ മാപ്പിലും കിട്ടും അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ So, transformation of spherical earth into plane surface നെയാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഷേപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഷേപ്പ് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന ഷേപ്പ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന ഏരിയ കുറച്ചും കൂടി കൂടും ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ കുറവുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡയറക്ഷനും ചെറിയ ആംഗിളിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ ഏരിയ ഷേപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പം ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിസേർവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുന്നതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിസേർവ് ക്വാണ്ടിറ്റി അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പബൾ സർഫസ് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിസേർവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൺഫോമൽ ഇക്യുവാലൻറ്റ് ഇക്യു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അസിമുത്തൻ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോണിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലാനർ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷൻ കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ അകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് മാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഷേപ്പും ഡയറക്ഷനും നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഏരിയയും ഡിസ്റ്റൻസും എന്താവും മാറും എന്താണ് കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഷേപ്പും ഡയറക്ഷനും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഏരിയയും ഡിസ്റ്റൻസും അവിടെ ഡിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതെവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ എന്താണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്ന് പഠിക്കണം ഇതെവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ഇക്യുവാലൻ ഇവിടെ എന്താ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏരിയ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഏരിയ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഷേപ്പ് ബട്ട് ഷേപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മേ ബി ഡിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഷേപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ഷനൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഏരിയ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇത് എവിടെയാണ് സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് പോപ്പുലേഷൻ മാപ്പ് ലാൻഡ് യൂസ് മാപ്പിലൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് ലംബേർഡ് ഈക്വൽ ഏരിയ പ്രൊജക്ഷനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓരോന്നിനും പഠിച്ചു വ
ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ട്രേസിംഗ് പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഈ മാപ്പ് ഫുള്ള് വരച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ എസിമുത്തലിൻ്റെ മേലെ എസിമുത്തലിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എർത്തിൻ്റെ മേലെ പ്ലെയിൻ പേപ്പർ വെക്കാം കോണിക്കിൻ്റെ അകത്ത് കോണായിട്ട് പേപ്പർ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വരച്ച് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സിലിണ്ടറിക്കാൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വെക്കുന്നത് ഈ പേപ്പർ നിവർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്ത് നമ്മൾ എർത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് എർത്ത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ടു ദി സിലിണ്ടർ വിച്ച് ഇസ് ദെൻ കട്ട് ലെങ്ത് വൈസ് ആൻഡ് ലേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് It will be accurate at equator zone. Equator zone ले मात्रा ने इधर कुछ उन्हें accurate आवा. Poles cannot be shown in this projection. ये projection ना तो नमक poles, north pole, south pole आदमी तो नमक poles उन्हें बड़े काना बच्ची ला. ये बड़े इंदा मात्रा वेरन दे. इंगेन वेरु ये दिन्ना नमक इंगेन टावना आना लो नमलो map projection ने बारी ना दे. अलग lobe ने नमलो ये transformation to this ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പാരലൽ ബിക്കംസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാരലൽ എല്ലാം ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെറീഡിയൻ എല്ലാം എന്താവും വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പാരലൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആവും മെറീഡിയൻസ് എല്ലാം വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് മാറും കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക അടുത്തത് കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോണാണല്ലോ വെച്ചത് ആ കോണ് നമ്മൾ വരച്ച് ഫുൾ നമ്മളെ ഗ്ലോബിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതെല്ലാം ഈ പേപ്പറിലേക്ക് വരച്ചു അത് നിവർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എർത്ത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ടു എ കോൺ വിച്ച് ഇസ് ദെൻ കട്ട് ലെങ്ത് വൈസ് ആൻഡ് ലേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്യുറേറ്റ് അറ്റ് മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് റീജിയൺ മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് റീജിയണിൽ ഇത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റേതോ സി ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ പോർഷനിലാണ് ആക്യുറേറ്റ് ഇവിടെ മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ആക്യുറേറ്റ് ആയത് ഇവിടെ എന്താണ് പാരലൽ ബിക്കം കോൺസെൻട്രിക് സർക്കുലർ ആർക്ക് ആൻഡ് മെറീഡിയൻ ബിക്കം റേഡിയൽ ലൈൻസ് എക്സാമ്പിൾ ലംബേർഡ് കൺഫോമൽ കോണിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓക്കെ എല്ലത്തിൽ എന്താണ് മാറ്റെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നും അവിടെ എന്താണ് ആക്യുറേറ്റ് എന്നും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ എല്ലാത്തിലും ഫിഗർ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഫിഗർ വരച്ച് എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് അസി മുത്തലിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാനറിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എർത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ള് സർക്കിൾ സർക്കിളിലാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻ സർക്കുലാർ ഇൻ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ പാരലൽ ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ആൻഡ് മെറീഡിയൻ ബിക്കംസ് റേഡിയൽ ലൈൻസ് ഇവിടെ ഇതാ റേഡിയൽ ലൈൻസും ഉണ്ട് ബാക്കി കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസും ഉണ്ട് ഇത് മൂ ഇത്രയാണ് എന്ത് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒന്നാണ് യു ടി എം എന്താണെന്ന് യു ടി എം ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെയാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പഠിച്ചു അല്ലേ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ചെരിച്ച് വെച്ചാൽ നിലത്ത് വെക്കുന്ന മാതിരി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊജക്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമ്മൾ യു ടി എം നോക്കുന്നത് യു ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മെർക്കാറ്റർ ഗ്രിഡ് മെർക്കാറ്ററാണ് മെർക്കാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതും ടു ഡയമെൻഷനൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു മാപ്പുണ്ട് വേൾഡിൻ്റെ മാപ്പുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സീറോ ഡിഗ്രി ഇവിടെ പ്രൈം മെറീഡിയനാണ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇക്വേറ്ററാണ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഇവിടെ ഫുൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ വേൾഡ് മാപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാണാം അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ഫൈസ് ഡബ്ല്യൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ വേൾഡ് മാപ്പ് സി ഇതാ ഇതാണ് ശരിക്കും സിക്സ് ഡിഗ്ര
towards north and south namukku a degree vechittu marichittunde ingane grid aake form cheyidittunde ipo ivada ee world map il nokkumba india evadiyana india de ivadiyana india illathu ipo india il namukku ivade ee oru grid nokki nammalde position nokkananengile ee oru grid eduthittu adana nammal consider cheya ee grid inde value nammal nokku etrana 43 and q so idana measurements idana nammal എന്താ പറയുക എത്രയാണ് ആംഗിള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പൊസിഷൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രിഡ് നോക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രിഡ് നോക്കും സോ ഓരോ ഗ്രിഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് യു ടി എം നിങ്ങൾ തിയറി പഠിക്കാം തിയറി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മാർക്സിനെന്തോ യു ടി എം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നോർമൽ മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് യു ടി എം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മെർക്കാറ്റർ എന്നാണ് യു ടി എം പറയുന്നത് അതൊരു ഗ്രിഡാണ് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഡിഗ്രിയും എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയും ഡിഫറൻസിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഗ്രിഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജിയോമെട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് എന്താണ് ഈ ജിയോമെട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് ഓർ ഇമേജ് ഇൻ ടു ജി ഐ എസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ജി ഐ എസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാം അല്ലേ എന്താണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനെ നമ്മൾ ജി ഐ എസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ജിയോമെട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മാപ്പ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് ഇമേജ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാപ്പ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് എ ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് ഇൻ ടു ജി ഐ എസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിനെ ജി ഐ എസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് മാപ്പ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇമേജ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിനെ ജി ഐ എസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം അപ്പം മേ ബി ടു മാർക്സിനൊക്കെ നമുക്ക് പാർട്ട് എ സെഷൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ജിയോമെട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാപ്പ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എഴുതണം ഇമേജ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എഴുതണം ഇനി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നാല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇക്യൂ ഏരിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് എഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓരോന്നും എന്താ നോക്കാം ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഇക്യൂ ഏരിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതല്ല എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് അലൗസ് റൊട്ടേഷൻ ബട്ട് പ്രിസേർവ്സ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാപ്പ് ഇതൊരു മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് റൊട്ടേഷൻ അലോ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്താണ് ഷേപ്പും സൈസൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഇക്യൂ ഏരിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കും പക്ഷേ ഷേപ്പും സൈസിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് റൊട്ടി അലൗസ് റൊട്ടേഷൻ ബട്ട് പ്രിസേർവ്സ് ഷേപ്പ് of map but not size shape of square shape il aanu adu square shape il thanne undavum pakshe endanu size il maatram verum similarity transformation inda thendanu shape same a irikkum pakshe size inda athu maatram sambhavikkum okay adhe pole f line nu vachalu parallel ipo ee line um ee line um namukku parallel aanu അതേ പോലെ verticalum horizontalum rendu parallel aanu adhe pole parallel a irikkum adinde അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇമേജും പക്ഷേ എന്താണ് ഷേപ്പിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഇറ്റ് അലൗസ് ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൂഷൻ ബട്ട് പ്രിസേർവ്സ് പാരലിസം ഓഫ് മാപ്പ് മാപ്പിൻ്റെ പാരലിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ബാക്കി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഷേപ്പിലല്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ പാരലിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റീവിൽ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലെങ്ത്തും മാറുന്നുണ്ട് ഷേപ്പും മാറുന്നുണ്ട് ആംഗിളും എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട് ഏതിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നാല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ച് വെക്കണേ ഫൈവ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് അടുത്തത് ക്
അതെന്താണ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൊക്കേഷൻ ശരിക്കുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും അതും നമ്മളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിഡ്യൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് ആക്ച്വലും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൊക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് റെസിഡ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എററാണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ എം എസ് എറർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള ആക്ച്വൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ലൊക്കേഷൻ മൈനസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൊക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇ വൺ അതേപോലെ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ എൻ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എത്ര കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആർ എം എസ് എറർ ഓക്കെ ഇത് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെസിഡ്യൽ എറർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജി എ എസിന് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസും കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക അതോ ഇതോടെ ജി എ എസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ താങ്ക് യു